लेविस ने क्या बताया लेविस ने क्या बताया कि स्पेसिस वो ऐसे ना काम करेगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके लेविस ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा भूखा है तो खाना खाना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले जो स्पेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके द स्पेसिस विच आर एबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्ट्स एज लेविस एसिड लेवल्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है सिर्फ वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है अब बात ये आती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला है ना उसका एक दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रोफाइल क्या नाम होता है दूसरा उसका इलेक्ट्रोफाइल एक मैंने कल भी वर्ड यूज किया फीलिक मतलब प्रोटोफीलिक प्रोटोन को प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटोन को एच पॉजिटिव को लेने वाला ठीक है वो प्रोटोफिलिक था एच को लेने वाला वो ब्रॉन्सड बेस की बात है अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन को लेने वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला तो इन लेविस एसिड को ही क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंसेस मींस दिस बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं को क्या बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोफाइल अब अपने कोई बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे पूछ लेकर बताओ इस द गिवन स्पेस इज लेविस एसिड और नॉट अब लेविस एसिड का कौन कौन कर सकता है फर्स्ट कटाइन कैन एक्ट एज लेविस एसिड कटाइन पता है ना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कटाइन भी हो जाए एज लेविस एसिड कटाइन जैसे एच पॉजिटिव है ना इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्ट एज लेविस एसिड कार्बोकटाइन है कार्बोकटाइन वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो कार्बन पता है टेट्रावेलेंट है कार्बन की वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन चार बोंड बनाना चाहता है अगर यहाँ से चौथा बोंड किसान बना रखा था ये कोई निकाल ले गया तो ये कोई निकाल ले गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो चार्ज क्या गया पॉजिटिव टू फोर सिक्स वैलेंस में सिक्स इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रहा है ये तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा तो कार्बोकटाइन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वाले स्पेस जैसे कार्बोकटाइन में मिथाइल कार्बोकटाइन सी एस थ्री सी एच टू पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकटाइन ऐसे तो कार्बोकटाइन एक्टाइज लेवेज एसिड कटाइन की बात करें सिल्वर कटाइन एज ए पॉजिटिव एक्टाइज लेवेज एसिड कॉपर डाई पॉजिटिव लेवेज एसिड कटाइन लेवेज एसिड काम करेंगे पर कटाइन में एक बात ध्यान रखना आप कटाइन तो ये भी है सोडियम कटाइन है पोटेशियम कटाइन है बेरियम डाई पॉजिटिव आयन है बट ये कटाइन जरूर है बट लेवेज एसिड काम नहीं करती है मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती ये इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी तो है ये पर क्या ये बहुत ज्यादा स्टेबल है दीज आर वेरी स्टेबल याद करो अल्कली मेटल्स अल्कली अर्थ मेटल फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो उनकी इलेक्ट्रो रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है और हर वो फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करना चाहिए जो ज्यादा स्टेबल हो तो बहुत ज्यादा स्टेबल है इनकी ऑपरेट कंप्लीट है ये हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल लाइन है तो ये वेरी स्टेबल और कोई स्टेबल इंसान हिलना नहीं चाहता ठीक तो वेरी स्टेबल है इसलिए ये कटाइंस ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई नोट करना नोट करना करना नोट अरे सो मत जाए करो तुम नींद आ रही है अब भी नींद आएगी क्या तो फोन पे लगे रहते हो सारा दिन है ना सोडियम कटाइन पोटेशियम कटाइन बेरियम डाई पॉजिटिव है बहुत स्टेबल स्पेसिस है ये और ये कटाइन लेवेज ऐसा काम नहीं करेगा ठीक तो लेवेज ऐसे काम कौन कौन कर सकते हैं फर्स्ट बताए कटाइंस दूसरी बात इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट कर सके वो लेवेज एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो सारे मॉलिक्यूल जहां पे सेंट्रल एटम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो सेंट्रल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट ये थोड़ा सा कोवलेंट बोल्ड के बारे में बताया था आपको याद है कुछ मतलब जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो उसके साथ सीरेड पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आठ इलेक्ट्रॉन हर कोई लेना चाहता है कि कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन से लेकर चार बॉन्ड ना ले मिथेन ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और अगर हम बात करें किसकी बी एफ थ्री बोरोन ट्राई फ्लोराइड बोरोन नॉन मेटल फ्लोराइड नॉन मेटल तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफेरेंस नहीं हो रहा क्या और यहाँ पे म्यूजियम सेरिंग सेरिंग हो रही है बोरोन अपने एक एक करके तीन इलेक्ट्रॉन तीन फ्रोन के साथ शेयर कर लिए फ्लोराइड बाई साफ तो हो गया स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट इसकी तो पर बोरोन के देखो जी बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरिड का अब फ्लोरिड के सेवन इलेक्ट्रॉन में से सिक्स तो ये बैठे सिक्स टू फोर सिक्स एक इधर फ्लोरिन ने दिया एक इधर बोरोन ने दिया इलेक्ट्रॉन पेयर अभी दोनों यूज करे फ्लोरिन भी बोरोन भी दोनों भाई मिलके खा रहे हैं इसको ठीक फ्लोरिन का एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन अब आप ये बताओ बोरोन की वैलेंस में थे तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स पर अभी बी एफ थ्री बना तब इसकी वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टू फोर सिक्स ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है तो ये कैसे बिहेव करेगा एज एज एसिड ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना
ये ये सारे बिहेव करेंगे अजय लेवेथ एसिड यहाँ पे एक बात और सुना जी इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक्सप्लेनेशन बाद में दे देंगे आपको ये ऑर्डर याद रखना कि बी एफ सबसे यहाँ पे वीक लेवेथ एसिड है इन इनमें से वीकेस्ट है सारे एसिडिक है ये वीकेस्ट है यहाँ पे फ्लोरिन की भी टू पी ऑर्बिटल होती है ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ोगे पढ़ो थोड़ा पता भी फ्लोरिन की बैलेंस है टू पी है बोर्ड की भी टू पी है ये साइड वाइज ओवरलैप रिलैक्ट वापस आ जाते हैं यहाँ पे ठीक है बात आगे पढ़ लेंगे हम तो बी एफ थ्री यहाँ पे इलेक्ट्रो थोड़ी वापस आ जाता है तो इलेक्ट्रो लेने के पास थोड़ी कम हो गई यहाँ पे इसकी थ्री पी है इसकी टू पी है तो इलेक्ट्रो वापस तो आएंगे पर थोड़ी कम आएंगे साइज का डिफरेंस हो गया ना डिफरेंट साइज वालों में थोड़ी बॉन्डिंग कम ही हो पाती सेम साइज ग्रुप की बॉन्डिंग अच्छे से होती है यहाँ पे फोर पी हो गया यहाँ पे टू पी हो गया इलेक्ट्रो और भी कम आएंगे तो ये बोरन सबसे ज्यादा डेफिशियंट रह जाएगा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता रहा तो बी एफ थ्री सबसे वीक उससे स्ट्रॉन्ग बी सी एल थ्री उससे स्ट्रॉन्ग बी बी आर थ्री उससे स्ट्रॉन्ग बी एल थ्री ये लेवल एसिड के एसिडिक तो एम फोर्टरी मतलब में क्या कर मेटलिक ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं तो यहाँ पे मेटलिक करेक्टर बहुत कम है तो ये बात मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेटलिक करेक्टर बहुत कम है तो इसमें भी थोड़ा कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा तो ये यहाँ पे भी वैलेंस में इलेक्ट्रो कितने हैं चार और ये भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रो पेयर लेना चाहेगा इंपॉर्टेंट है बी सी एल टू ये भी क्या एज एसिड ठीक है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोड ए एल सी एल थ्री ये भी क्या एज एसिड ऑक्टेट इनकम्प्लीट इनमें सब में कोवलेंट कैक्टर कैसे आता है ये भी आगे बताएंगे आपको मेटल नॉर्मेटल के बारे में पढ़ेंगे जब बताएंगे ठीक है इनमें कोवलेंट कैक्टर आ गए ये तो थोड़ा दिख जाता है नॉर्मेटल नॉर्मेटल है इनमें ध्यान रखना ये सारे लेवेज एसिड है अब इंपॉर्टेंट बात बी ए सी एल टू तो लेवेज एसिड है और बी ए सी एल टू लेवेज एसिड नहीं है बी ए सी एल टू लेवेज एसिड नहीं है बेरियम जबकि इन सब में इन सब में ऑक्टेट वाली बात आई इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर लॉन्ड पेयर वाली बात आई किसमें कोवलेंट मोलिकुल्स में आया नहीं मतलब आपको पता है कंप्लीट ट्रांसफरेंस होता है तो जो कोवलेंट मोलिकुल बनते हैं उनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाए ना वो होते हैं लेविज एसिड याद हुआ बी एस सी एल टू बेरियम क्लोराइड लेविज एसिड नहीं है बी एस सी एल टू इज नॉट लेविज एसिड और सुनो लेविज एसिड कौन कौन होंगे लखाटाइंस या फिर क्या बताए वो सारे कंपाउंड जिनमें सेंट लेटम के ऑक्टेट क्या रहे इनकम्प्लीट और सुनिए नेक्स्ट All those molecules in which central atom have empty d orbital, central atom have empty d orbital. Central atom has d orbital empty. Valence in which d o can trace. A force force pentachloride. Force force के पांच इलेक्ट्रॉन थे. एक एक इलेक्ट्रॉन से पांच शेर कर लिए. शेर कितने इलेक्ट्रॉन ले बैठे? दो, चार, छह, आठ. तो सिर्फ ये कहते हैं मैं भूखा हूँ मुझे और दे दो. किस जैसा है ये? मतलब दस इलेक्ट्रॉन होते हैं वे भी इलेक्ट्रॉन पे लेना चाहते हैं. पता है इसके पास कैपेसिटी होगा तो इसके लेने की भाई ले लेगा अब बात करें किसकी नहीं इसी का भाई ले लेते नाइट्रोजन ले ले एन सी एल थ्री ले ले नाइट्रोजन ये नहीं ले पाएगा कि नाइट्रोजन के भाई यहाँ पे क्या होता है कि ये नाइट्रोजन के पास वैलेंस जो बेटा सेकंड है सेकंड नाइट्रोजन सेकंड सेल है टू एस टू पी इसके पास वैकेंट टू नहीं है इसके पास टू डी एंड तो होती नहीं है अरे यहाँ पे क्या है थ्री एस थ्री पी यूज हुए इसके पास खाली पड़ी थ्री डी ऑर्बिटल और ये चाहे तो उसमें क्लोराइड एन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा पी सी एल सिक्स नेगेटिव तो वो सारे कंपाउंड जहां पे सेंट्रल एटम की जो सेंट्रल एटम उसकी क्या हो सर उसके पास क्या हो एम टी डी ऑर्बिटल फोर्स फोर्स पेंट का क्लोराइड है सल्फर डाइऑक्साइड एम टी डी ऑर्बिटल है सल्फर डाइऑक्साइड है एम टी डी ऑर्बिटल है पी सी एल थ्री इसके पास एम टी डी ऑर्बिटल है ठीक है एस एन सी एल फोर इनके पास एम टी डी ऑर्बिटल है दीज ऑल एक्ट एज लेविज एसिड ठीक और सुनो भाई बात 
अब कोई बोल सी सी एल फॉर्मूले भी देखे क्या कार्बन सेकेंड सेल टू एस टू पी चार और बिटल थी चार और चार दो चार छह आठ लेकिन आगे सेकेंड सेल तो आठ लेकिन आ सकते हैं टू एस में और टू पी में एस में दो पी में छह इसके पास लेकिन पेर लेने की जगह ही नहीं है और इसी फैमिली का टिन दादा रहा था काम फैमिली का टिन याद है कौशिक जी गए संत पंडित भूल गए अरे भूलना मतलब तो खूब टाइम है खूब पढ़ा करो तो टिन के पास बेटा क्या है यहाँ पे वैकेंट डी और बेटा इसके पास इलेक्ट्रिक पेर लेने के लिए जगह ही इलेक्ट्रिक पेर ले लेगा वैकेंट डी में तो लेविस एसिड कौन इलेक्ट्रिक पेर एक्सेप्ट करने वाला जो इलेक्ट्रिक पेर लेस के वो लेविस एसिड कौन कौन हो सकते हैं कटाइंस कटाइन पता है प्रोसोडियम कटाइन नहीं होगी लेविस एसिड अच्छा दो आइटम जहाँ पे सेंट्रल आइटम की ओक्टेट इनकम्प्लीट हो जैसे बी एफ थ्री बी सी थ्री एल सी थ्री जहाँ पे एम टी डी और बिटल हो लेकिन फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं और लास्ट लेविज एसिड वो होगा जहाँ पे दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रो फिर को अपनी तरफ लेना चाहेगा अपनी तरफ खींच लेगा मोर लेक्ट नेगेटिव तरफ लेक्ट्रो फिर चला जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाई तभी बताई थी लेक्ट्रो फिर किधर जाएगा मोर लेक्ट नेगेटिव तरफ तो ये बताओ पार्ट थोड़ा सा डेफिशियंट हो जाएगा और ये डेफिशियंट पार्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों के बीच में क्या हो मल्टीपल बोन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों के बीच में सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज एलेविज एसिड बात सही है यस है लेविज एसिड वही क्यों है लेविज एसिड ये तो कटाइन नहीं है कटाइन लेविज एसिड काम करते हैं दूसरी बात सेंट लेटम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो लेविज एसिड होता है ऑक्टेट दो चार छ आठ ऑक्टेट तो कंप्लीट है तीसरी बात तीसरी बात क्या बताई थी सेंट लेटम के पास एम टी डी ऑर्बिटल हो कार्बन तो सेकंड सेल का टू एस टू पी तो इसमें डी भी नहीं है फिर ये क्यों है इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी फोर्थ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों के बीच में मल्टीपल बोर्ड इलेक्ट्रो पर इधर जाना चाहेगा और ये डेफिशियंट की तरह बिहेव करेगा और सो दैट बिहेव एज ए लेविज एसिड ये तो लेविज एसिड के बारे में साथ साथ लेविज बेस के बारे में सोचना थोड़ा लेविज बेस के पैसे बिल्कुल अपोजिट लेविज बेस इज दैट स्पेसेस व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रो पेयर जो इलेक्ट्रो पेयर को डोनेट कर सके व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रो पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर को बोलते हैं लेविज बेस दे तो वो होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होते हैं एसिड और इलेक्ट्रॉन रिच क्या होते हैं बेस नहीं बोलते मेटल ऑक्साइड एट क्लास याद आई मेटल ऑक्साइड सर बेस से क्यों होते हैं मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचे अपनी तरफ वैसे ही कर दे वो बेसिक तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले क्या होते हैं लेविस बेस सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच होगा इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा पॉजिटिव पार्ट को खुद इलेक्ट्रॉन रिच पॉजिटिव तरफ जाना चाहेगा इसलिए नहीं क्या बोलते हैं न्यूक्लियो क्या बोलते हैं वो न्यूक्लियो ये तो इनकी जन्म कुंडली के इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं इन्हें न्यूक्लियो कहते हैं अब होते क्या है ये कौन कौन से स्पेस ऐसा काम कर सकते हैं लेविस बेस का काम कौन कर सकता है अनायन अनायन एप्स एज एविस बेस क्लोराइड आयन है साइनाइड आयन है ब्रोमाइड आयन है फ्लोराइड आयन है हाइड्रोक्सल आयन है दीज एक्ट एज एविस बेस अनायन लेविस बेस होंगी कटाइंस कैन एक्ट एज लेविस एसिड एंड अनायन एक्ट एज लेविस बेस दूसरा ऑल दो न्यूट्रल मोलिक्यूल विच आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे एच टू ओ इसके पास फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला बेस एक बात ध्यान सुनो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला बेस है तो इसके फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे बेहेव करेंगे एज ए बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट कर सकता है ना वो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके और एच पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच के बोन बना लेगा मतलब ये होगा डोनर और दोनों क्या करेंगे शेयर याद है उस दिन टीफिन वाला एग्जाम्पल दे रहे क्लास में कोर्डिनेटेशन बॉन्ड कंट्रीब्यूशन बाई वन और शेयरिंग बाई बोर्ड टीफिन पता नहीं मेरे नाम याद नहीं कौन लेके आया था और फिर फिर खाया था दोनों मिलके बैठ के तो देने वाला एक और यूज करे दोनों यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर ये दोनों सेट कर रहे हैं सब तो दोनों इसको यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं इसलिए वाटर लेविज वेस या मैं कह दू इसने एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके और इसलिए क्या दो ये क्या है ब्रॉन्स्टेड बेस तो जो भी लेविज बेस है वो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी बेस है जो लेविज के अकॉर्डिंग बेस है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड में क्या बताया था कि जो अरेनियस एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी एसिड है और बेस में क्या बता रहे हैं जो ब्रॉन्स्टेड बेस और लेविस के अकॉर्डिंग किसका काम करेगा बेस का तो बेस कौन कौन हो सकते हैं अनायस एक्ट एज एस बेस और कौन हो सकते हैं ऑल दो न्यूट्रल मोलिकल बेच है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वाटर के प
पर बेटा ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एसिड है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ठीक है क्योंकि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है ये एच पॉजिटिव आयन को दे सकता है अगर हम यहाँ पे डाल दें ना सोडियम मेटल तो सोडियम मेटल डाल दिए एच पॉजिटिव निकलेंगे यहाँ से तो वहाँ पे एसिड नेचर शो करेगा ये लेवेज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस है लेवेज के अकॉर्डिंग क्या है बेस ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड लेवेज के अकॉर्डिंग बेस तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी क्या हुआ बेस तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस काम करता है और फिर बोलो लेविज के बारे में पूछो हाँ लेविज के अकॉर्डिंग भी बी एस काम करता है लेविज एसिड नहीं है ये इलेक्ट्रो पर एक्सेप्ट करने की जगह नहीं है अब थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा कि देख लो अभी खोल के कार्बन सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सब की ऑक्टेट कम्प्लीट है यहाँ पे इलेक्ट्रो पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता कई बात तो होगा ना क्या क्या बताइए ब्रॉन्स्टेड एसिड काम कर सकता है ब्रॉन्स्टेड बेस काम कर सकता है अरेने से एसिड नहीं अरेने से बेस नहीं लेविज के अकॉर्डिंग ये बेस है लेविज के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है ठीक है हर वो स्पेसेस लेविस बेस होगा जहां पे लॉन पेर ऑफ लेक्नो अमोनिया एक्ट एज ए लेविस बेस हाउ द लॉन पेर ऑफ लेक्नो अमाइन एक्ट एज ए लेविस बेस हाउ द लॉन पेर ऑफ लेक्नो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है बिल्कुल ठीक है बट लेविस लेविस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रल ऑक्साइड है न्यूट्रल है बट लेविस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग ये किसका काम करता है बेस का लेविस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बेस का काम कैसे करता है जब बॉन्डिंग इस तरह से होती है ये बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ो तो पता चल जाएगा यहां पे लॉन पेर ऑफ लेक्टर डोनेट करने के लिए आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनस नेचर किस वजह से होता है इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है सिंस इट एक्ट एज ए लेविस बेस ये लेविस बेस का काम करता है इसीलिए तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रो पेयर को क्या करेगा डोनेट करके हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स जब कार्बन मोनोऑक्साइड एच के साथ कंबाइन होता है ना तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है उस टाइम सीओ किसका काम कर रहा है लेविस बेस का इलेक्ट्रो पेयर डोनेट करके बोर्ड बनाता है इसके साथ ये हीमोग्लोबिन में आयरन आइन होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रो पेयर डोनेट करने के बाद तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है बेस ठीक जी अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात सुनो अब बोर एक एसिड बताए थे कैसी एसिड बोर करने वाली यार एच थ्री बी ओ थ्री है बड़ी बड़ी एसिड है इंपॉर्टेंट है इस रूप में आ जाए पूछ ले बताओ ये बेस है कि नहीं तो जी बेस तो नहीं है इट इज नॉट ए बेस एसिड है ये एसिड है पर कैसी एसिड थी ये इलेक्ट्रॉन फेयर को एक्सेप्ट करने वाली मीन्स इट इज नॉट प्रोटिक एसिड प्रोटोन देने वाला नहीं है ये बी ओ एच ओ एच ओ एच बेटा ये एच पॉजिटिव नहीं देता इट इज नॉट ए प्रोटिक एसिड तो ये आर एस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है ये ब्रॉन्सिड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है पर ये लेविज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड है लेविज एसिड है बोरोन की वैलेंस सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन आए सिक्स तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है इट इज एबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये क्या है लेविज एसिड ठीक बेटा थैंक्स